Amigos y amigas, bienvenidos a Paranormal Channel. Hoy hablaremos sobre las mancias, es decir, sobre las artes adivinatorias. Paranormal Channel. Fantasmas. Telequinesis. Cámara Kirlian. Recognición. Ouija. Brujería. Espiritismo. La dividencia. Péndulo. Ectoplasma. Vudú. Paranormal Channel. Hay tantas mancias como adivinos existen. Adivinación por medio de las nubes, adivinación por medio de caracoles, adivinación por medio de las conchas, adivinación por animales muertos que se denomina necromancia, adivinación por medio de los libros que puede ser la Biblia, puede ser Don Quijote de la Mancha, en fin, hay una cantidad enorme. En 1980, cuando yo daba conferencias en el Instituto Politécnico Nacional, del cual soy egresado, soy ingeniero en electrónica, predije que en un futuro se iba a hacer lectura de celular, lectura de iPhone, claro. No había iPhone ni había iPad, pero sí había celulares y yo predije esa adivinación. Pero ¿cómo estos adivinos, estos cartomancianos son capaces de producir al futuro? Se anuncian por muchos medios, ya no el Excelsior ni el Universal, y o volantes en, en la calle sino ahora se anuncian en Facebook y llega el consultante la persona que quiere saber sobre su futuro qué es lo que le depara el destino cómo trabajan ellos ellos son psicólogos prácticos desde que la persona entra a su consultorio ellos ya automáticamente saben qué problema los trae al consultorio el adivino, el cartomanciano, ya sabe exactamente qué le va a decir por la cara que la consultante o el consultante trae. Saca una baraja, puede ser de tarot, indicándole que la aparta o ponga las manos haciendo algunos ademanes mágicos para poder predecir el futuro, o bien una baraja española, que también puede ser española, pero preferentemente es un tarot. Y empiezan a, a decirles hablarles sobre su pasado. Todos fuimos jóvenes. De acuerdo a la edad, pues es lo que les dicen. Les dicen exactamente lo que el consultante que quieren saber. Entonces, por ejemplo, si ven a una niña o una muchacha de 15 años y al sentarse, pues lo primero que le van a decir, tú tienes problemas con tus padres. ¿Qué niña, qué muchacha de 15 años no tiene problemas con sus padres? A ti no te dejan hacer lo que tú quieres. Se puede referir a muchas cosas, a la relación con sus compañeros de la secundaria, eh, la relación con sus amigos, en fin, a muchas cosas se pueden referir. No son claros. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Eso todo es ambiguo. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes cuando Alejandro Magno atacó a los persas a Darío III? Darío III, antes de luchar contra Alejandro Magno, Darío III, mandó a mensajeros a tierras enemigas, a el oráculo de Delfos, a que el mensajero le preguntara a la pitonisa si podía emprender la lucha contra Alejandro Magno. La pitonisa respondió, si usted cruza el río Pumodos, un gran imperio caerá que es ambiguo, porque si eh, cruzaba Darío el río y, y caía un gran imperio, si caía el de Alejandro, pues efectivamente Darío iba a decir, la pitonisa de Delfos tiene razón, o al revés, al cruzar el río Darío y él caía, pues también es lo mismo, o sea, un gran imperio caerá. Está jugando con dos cartas triunfadoras. Bueno, entonces muy bien, regresamos otra vez a la consulta con el cartomanciano. Tú tienes dos pretendientes, escuchen bien, dos pretendientes, no dos novios. Tú tienes dos pretendientes y como en México no se puede eh, catalogar o definir exactamente qué es entre un güerito y un morenito, la adivina o adivino o el cartomanciano le dice a la consultante, uno de ellos es güerito, estoy diciendo verdad o mentira. Entonces, los adivinos, los cartomancianos, eh, que es lo que estamos tratando en este momento, 
son psicólogos prácticos. Saben decirle a la gente lo que la gente quiere. Si van a emprender un negocio, pues efectivamente les van a decir que eh, es incierto, pero que ellos ven un gran éxito. Un gran éxito porque si el negocio triunfa, es floreciente, tiene muchísimos clientes, pues digo, pues, es un éxito. Y si les va mal, pues también tienen éxito porque es un aprendizaje. Los negocios, pues, o sea, ¿por qué fracasas en este negocio? Pues porque eres neófito en el negocio, tienes que haber fracasado. Entonces, ese gran aprendizaje también es un gran éxito. Pues bien, amigos, les preguntamos, ¿los cartomancianos, los adivinos, por medio de las cartas, son capaces de predecir el futuro o el futuro nosotros lo escribimos. Usted tiene la última palabra. Si les gustó este video, denme like, suscríbanse a este canal, Paranormal Channel, y compártanlo. Si saben de algún suceso o caso paranormal, déjenme los datos en los comentarios para analizarlo y comentarlo. Hasta la próxima, amigos.